Tomás Vidal, el dulce muchacho que ofendió a todo un país. Obvio que tenía que hablar de este tema, no se me podía pasar este tema. Cuando lo vi se me quedaron los ojos como platos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Voy a defender a este pobre infradotado? Un poco sí, un poco no, como ya verán. A ver, seguramente ustedes esto ya lo sepan, pero por si no se enteraron de este caso... Voy a hacer un breve resumen reglamentario sobre lo que carajo sucedió antes de meterme de lleno en el drama. Pues resulta que este muchacho, Tomás Vidal, un argentino, un estudiante argentino random promedio. Si me sacas la colita me estoy como pelada y parezco Britney en los años 2000, ¿no? Bueno, no sé qué acabo de decir. El punto es que este chabón es un chabón argentino que terminó sus estudios ahora mismo en Argentina, por si no lo saben... Es época de graduaciones, o sea, la gente termina sus carreras y se saca la fotito. Y hay mucha tradición en Argentina de que la gente o se disfraza o lee la familia y los amigos les hacen un marquito de ingeniero tal o licenciado Pepito o lo que verga sea. Y mucha gente en el proceso también se disfraza. He visto recibidas disfrazadas de Minnie Mouse y he visto, bueno, he visto este disfraz también, sí. Resulta que este disfraz causó controversia, controversia rica rica. Porque resulta que este señor, este muchacho que se graduó de la universidad siglo XXI de comercio exterior, comercio exterior, Sí, Comercio Internacional decidió disfrazarse de feminista. ¿Cómo te vas a disfrazar de feminista, amigo? Este hombre, o sea, yo lo entiendo. Si fuera mi amigo, te juro que podría entenderlo. Tipo, entiendo que pueda ser una broma interna entre amigos que tienen un humor negro negrísimo, que es, particularmente es un humor que yo disfruto mucho, pero al mismo tiempo considero que hay que tener el raciocinio y la cabeza mínima para, para no disfrazarte de eso en tu graduación. O sea, no porque yo considere que es moralmente incorrecto o lo que sea, pero son esas cosas de sentido de la ubicación. Actualmente en Argentina hay un, un, una alarma colectiva muy grosa por las situaciones de violencia, los asesinatos, etc. Que en Argentina también sucede mucho más en España, por ejemplo, que se secuestran chicas, chicas de la vía público para la trata de personas. Eso pasa, es una realidad. Pero ahora, que le haya pasado lo que le pasó a este chico, me parece que hay un trecho. De hecho yo en Halloween, si hubiera tenido un poco más de recursos, me hubiera disfrazado de un disfraz también bastante polémico. Y me iba a disfrazar de machito muerto, bueno, para tu huerto. Iba a disfrazarme así con las típicas prendas estereotipadas del feminismo moderno y a su vez llevar una macetita con tierra y un ahí metido, como bueno, a un machito muerto, el abono para mi huerto, el huerto, el machito, y bueno, en fin, se, se, se entiende, ¿no? Se entiende. El punto es que no lo hice, por un lado porque no tenía plata, súmense a mi padre, y por otro porque dije, ¿y si me matan en el camino? ¿Y si no vuelvo a mi casa por este disfraz? No me la voy a jugar, no me la voy a jugar, o sea, es eso. Para mí, no es que no se pueda entender la intencionalidad de humor. Porque se puede entender. Si entendés un poco del humor negro, te puede hacer gracia y todo. Ahora, que sos un desubicado, sos un desubicado. Y si te pones ese disfraz, tenés que saber que te van a insultar. Es lo lógico. Vos tenés todo el derecho del mundo a disfrazarte de lo que quieras y la gente tiene derecho a insultarte si quiere porque les parece una cagada. Y así como yo puedo decir que, no sé... Los videos de otra persona, las opiniones de otra persona, particularmente, personalmente, desde mi perspectiva, me parecen bastante una cagada. Otra persona lo puede decir de lo nuestro. Y así funciona la libertad de expresión y eso es lo divertido del tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No quedó ahí. No quedó en que alguien vio el disfraz y se hizo movida por redes sociales y la gente dijo ¡Ah, qué desubicado este hombre! No. No, porque ese no hubiera sido un problema en tal caso. Porque es eso, tiene derecho a disfrazarse de eso y la gente tiene derecho a decir me pareces un desubicado, lógico. El problema fue que la universidad en la que se graduó, la universidad siglo XXI de Argentina, al llamamiento desde acá, le pareció una buena idea retirarle el título universitario por lo que había hecho, por la joda que decidió hacer. Le sacan el título universitario y le piden repetir su tesis y hacer un workshop, un taller, un seminario de violencia de género. Real. Y yo en cuanto vi esto, dije, esto me hace un ruido que no puede ser. O sea, 
ruidazo, ruidazo. Cuestión que decidí hablar con mi queridísima Roxana Kramer, que muchos de ustedes la deben conocer, que también es muy grosa hablando de estos temas de feminismo. Tiene un canal de YouTube que inició hace poco, así que los invito a ir a verlo. Ella es eh, filósofa y doctora en ciencias sociales y actualmente también se encuentra estudiando Derecho. Por eso le dije, Roxana, Roxana, aclárame una cosa, Roxana, porque a mí esto no me cierra. No me cierra. Perdón, pero no me cierra. Y claro, yo tenía razón. En el fondo tenía razón, porque vamos a tener que diferenciar y vamos a tener que aprender a diferenciar lo que nos parece incorrecto o inmoral o éticamente cuestionable de lo que no se puede hacer. Que a nosotros nos parezca mal o no nos guste o no nos termine de convencer la idea o nos parezca que no está el tiempo y el espacio como para hacer ese tipo de bromas, que puede ser, no en mi caso, pero puede ser, no quiere decir que tenga el derecho la universidad de retirarle su título. Lógicamente van a apelar porque esto no lo pueden hacer. No le pueden hacer esto al chico, les guste o no les guste lo que haya hecho una universidad no está en el derecho de hacer semejante cosa y por eso es que van a apelar. Seguro que me comentó Roxana Kramer, para empezar de base esto que hicieron viola el principio de legalidad. Les paso a contar lo que es el principio de legalidad porque claro, son conceptos de derecho que ninguno de nosotros entiende a menos que sean abogados. El principio de legalidad consiste en que para que haya delito, primero tiene que haber una prohibición o regla clara y un castigo claro para ello. La universidad, amparados en lo que se llama la autonomía universitaria, la ley es todo lo que a la universidad le parezca mal. Que también, según palabras de Roxana, es una generalidad imposible porque eso no es una norma en sí misma. Y el castigo, por ende, es el que se le salió de la punta de los gobelines. Y luego, por otra parte, a nivel constitucional, atenta directamente contra el derecho a la libertad de expresión, que es una garantía institucional. Se cumpla o no se cumpla, como en este caso, que claramente no se cumplió, es una garantía constitucional. Y así como vos tenés derecho a decir este disfraz me parece una reverenda poronga y me parece un puto desubicado, Tomás querido, Tomás tiene derecho de disfrazarse de eso justamente para que vos tengas derecho a contestarlo. Pero retirarle su título, obligarlo a repetir la tesis y obligarlo a tomar un curso de violencia de género cuando él ya se había recibido, no tiene ni pies ni cabeza. Y cualquier persona que auténticamente y orgánicamente defienda la libertad de expresión debería estar criticando esto. O por lo menos no festejándolo. Y no me entienda mal, otra vez, todo el derecho del mundo a decir sos un forro y un pelotudo, desde luego. Pero no podés defender que una universidad haga esto. Porque si autorizamos esto, en consecuencia autorizamos un montón de desastres más. De última, de última, podríamos llegar a pasar que la universidad tendría el derecho de tomar alguna decisión por el estilo cuando el alumno todavía no se recibió. Pero el chico se recibió, ya se recibió, además es una universidad paga, o sea, privada, por lo cual este chico o su familia tuvo que pagar todos los meses para estudiar ahí, ya se recibió y fuera de la universidad hizo ese festejo. O sea, obviamente después de esto surgieron infinidad de noticias al respecto. Una de Página 12, por ejemplo, que es el diario de la pelotudez por excelencia últimamente, se ve. Y la nota dice, se graduó y festejó disfrazado de víctima de... Un estudiante de la Universidad Siglo XXI terminó en Córdoba su carrera en comercio internacional y no tuvo mejor idea que festejar disfrazado como víctima de un feminicidio. El joven, llamado Tomás Vidal, aparece en una foto dentro de una bolsa de plástico con el pañuelo verde de la campaña por el aborto en el cuello y la frase La culpa no era mía. La imagen se viralizó, generó repudios y la universidad anunció que deberá hacer la tesis de vuelta y cursar un seminario de género. Por si no fuera poco, no es como que se lo notificaron a él. No, no, no. La universidad, desde su cuenta oficial, puso un tuit. A partir de la reprochable acción durante la celebración de la graduación del alumno Tomás Vidal en el día de ayer, las autoridades de la Universidad Siglo XXI lo han citado para notificarle que se ha iniciado de manera inmediata, continúa, dice, es un hilo, de manera inmediata, un sumario que establecerá las responsabilidades y sanciones que correspondan en función de su conducta contraria a los valores que esta institución promueve y representa. Ok, la institución, el alumno no es la institución ni trabaja para la institución, es un alumno, ya está, si me decís que es un profesor, desde luego tenés que representar los valores del lugar para el que estás trabajando. Pero el alumno no tiene ninguna obligación de concordar con su sistema de valores e ideas solo por ser alumno de ahí. La universidad no permitirá ninguna manifestación ni comportamiento que atente contra las mujeres, la igualdad de, de derechos, la pacífica convivencia entre los ciudadanos y el respeto a las diferencias. ¿Me estás jodiendo? En el tweet mismo te dicen 
que la universidad no va a permitir ningún comportamiento que atente contra la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias. Acá se están pasando sus, propias, sus propios valores por el santo jete. Porque explícame una cosa, ¿dónde está el respeto por las diferencias con que él piensa distinto? Y le parece una exageración el movimiento que se está dando y quiso hacer un chiste al respecto interno con sus fucking amigos. Ni siquiera como una performance dedicada a la universidad. No, no, la universidad no tenía pija que ver acá. ¿Y la igualdad de derechos? ¿Dónde está el derecho a la libertad de expresión para este muchacho? Porque la gente que le está contestando a este muchacho la está teniendo. Pero él lo sancionaron por pensar y disfrazarse de lo que carajo le salió de la punta de la chota. Whatever. La cuestión es que no solo respondió la universidad, sino que además respondió el club de rugby, de rugby, estoy como los españoles, ya que pronuncian mal el inglés, <risa> los quiero chicos, diciendo la comisión directiva, socios y la comunidad de Tala Rugby Club repudiamos cualquier manifestación discriminatoria sobre los derechos de la mujer como la protagonizada hoy por un grupo de jóvenes jugadores de nuestro club. Ya está, me encanta, porque ni siquiera hay nadie que diga no chicos, no ven que se están pasando, no, todos los que lo conocen, cualquier institución que lo conoce está haciendo... <risa> Yo me lavo las manos, no lo conocemos, la verdad es que nos cae como el orto. Cuando hasta el día de ayer probablemente alguno de ese club que trabaja ahí se debe estar cargando ese tipo de chistes con él. Pero bueno, claro, se hace público y todo el mundo se lava las manos. Y así un montón de tweets y un montón de publicaciones criticando el accionar del muchacho y felicitando a la universidad por hacer esto. Repito, criticar el accionar del muchacho 10 points. Felicitar a la universidad por haber hecho esto me parece que no procede, chicos. Y la cereza sobre el pastel la pone un tweet de nuestra querida legisladora, nuestra legisladora popstar de 19 años que tenemos en Argentina, Ofelia Fernández, que ojo, yo no tengo ningún problema con ella así directamente porque además la han jodido mucho y la han jodido con su físico y la han jodido con un montón de cosas, pobre piba, solo es una pendeja de 19 años que alguien la puso ahí, el problema es de que la puso ahí, no de exactamente de ella, que también un poco, pero bueno. Que no me parece como para hacerle un bullying gigantesco a la pobre chica, pero sí me parece que acá patinó, y claro, se nota que es una chica que no tuvo un trabajo más allá que salir de la, del secundario y meterse a ser legisladora, porque no se da cuenta de que dice cosas que no podría decir. Y de hecho me parece que ya borró el tweet porque estaba la noticia que yo leí, la, la leí ayer y el tweet estaba y ahora no está más, pero lo busqué igual. Y el tuit decía, este forro cínico burlándose de los femicidios. Disfrutaría mucho de romperle la cabeza, pero solo puedo pensar en lo trágico que es el contexto, que es que el contexto sea una universidad. Ellos aprenden la impunidad y nosotras el sometimiento. Sancionenlo y expónganlo ya. Esto lo dijo una política. Que quieras que no, Ofelia ya no es simplemente la presidenta del centro de estudiantes de su colegio. Ahora es una política. Es legisladora en nuestro país, con 19 años, pero es legisladora. Tiene investidura. Teniendo investidura no puede decir estas cosas. Ya no sos una militante random que da su opinión en Twitter. Sos una legisladora. Y como legisladora no puedes decir de un civil, sancionenlo y expónganlo ya este forro cínico y disfrutaría mucho de romperle la cabeza. ¿Podemos tener la mínima sensatez de discriminar lo que podemos hacer, que es una crítica al disfraz del muchacho y lo que realmente no podemos estar defendiendo, que es que una universidad le retire su título una vez que ya lo había adquirido por un disfraz y una broma que hizo con sus amigos. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos darnos cuenta de que estamos atropellando los derechos fundamentales? Desde que le escuché, bueno, le leí esta frase a la usuaria Marta Tac en Twitter, no puedo parar de repetirla. Me dicen, últimamente pareces de derecha. No, últimamente la izquierda parece de derecha. Yo sigo en el mismo lugar. En fin, chicos, esta fue mi opinión sobre el temita de Tomás Vidal y su disfraz de Video. Así que espero que les haya gustado. Contame vos qué opinás sobre este tema acá abajo en los comentarios. Si estás de acuerdo conmigo, si diferís y por qué. Si el video te gustó te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito ya. Y activar la campanita que te figura justo al lado para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Acá abajo en la descripción, así como vieron al principio del video, van a tener los enlaces a mis redes sociales. Mi Patreon y mi Paypal para que puedan apoyar al canal si tienen ganas. Los amo. Cabezas de pollo. Bling, 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 bling,